그리고 이게 좀 윤석열 후보 얘기가 나오고 있는 대장동 사건에서 같이 따라 나온 이미 아까 언급하셨지만 박영수 전 특검이에요. 네네. 이번에 이제 보도된 내용을 보면 박영수 전 특검의 딸 박모 씨가 어, 11억을 이 화천대유에서 빌렸고 네. 금만원 동안에 어, 그리고 성과급도 받았고 또 아파트를 좀 싸게 네. 분양을 받아가지고 총 25억의 특혜를 받았다 이런 논란이 좀 불거져 있고 그다음에 오늘 이 조국 전 장관이 또 페이스북에 올린 글을 보면 다니는 회사로부터 11억을 대여할 수 있는 사원은 어떤 사람? 하고 물음표를 찍었어요 음. 이게 좀 상식적으로 이해가 안 간다 그러니까 이런 얘기인데 박 기자님은 오마이뉴스로부터 네. 천만 원이라도 빌릴 수 있습니까? <웃음> 아, 안 빌려봤는데 제가 빌려줍니까? <웃음> 아, 제가 듣기로 은행 주겠죠. 은행 다니는 분들이 네. 은행 대출에서 조금 네. 그 유리한 금리를 적용받는다는 소리 예전에 들어본 적이 있는데 은행 직원들이 음, 그거 어, 말고 하네요. 삼성전자 직원이 삼성전자 실적 좋으니까 삼성전자로부터 대출 받는다. 네. 그게 있나요? 그리고 그런 거는 물론 뭐 거기가 개인 회사니까 뭐 그렇게 할 수도 있겠는데 적어도 음. 어, 법률가로서 특히 검사 출신들은 그렇게 얘기하면 안 됩니다. 왜냐하면 그분들이 수사를 할때늘 추궁하는 지점들이 그것들이 포인트거든요. 그러니까 어. 뇌물을 받을 때 예. 이 예전에는 어떤 이렇게 뭐 사과 개짝에다가 넣어서 주고 뭐 음. 그런 식으로 하잖아요. 몰래 외딴 데서 만나가지고 네. 그러니까 이제 주로 잘 걸려드는 게 정치인들 같으면 뭐그 수행 기사분들이 아, 뭐 이렇게 맞아요. 받아갖고 나중에 사이가 틀어져서 제보한다거나 해가지고 네. 불거지고 하잖아요. 음. 쇼핑백에 줬네, 뭐 사과 상자에 줬네. 그렇죠. 근데 그게 자꾸 그렇게 해서 밝혀지다 보니까 이제 그게 수법이 고도화돼서 음. 다른 방법들을 많이 택한단 말이죠. 그 제가 예전에 수사를 했을 때도 그렇게 뇌물 주는 사람들은 없었고 네. 대개 의 경우에 이제 차용증을 쓰고 뭐 대여의 형태로 만들어 놓거나 나중을 어. 대비해서. 그리고 돈으로 주지 않고 현물로 주거나 네. 우리나라 돈으로 주지 않고 달러로 주거나 그다음에 그 그런 전달하는 방식도 예전처럼 뭐 길거리나 뭐 집으로 찾아가거나 이렇게 위험하게 하지 않고 음. 무슨 요트를 타고 저 멀리 나간다거나 네. 뭐 이런 식의 수, 그 수법들이 많이 발전을 하거든요 아하. 그러면 제가 그 이분들이 말하자면 검사의 입장이고 네. 만약에 그러니까 박영수 윤석열 그 특수부가 있다고 치고 음. 전하 조국 장관이나 추미애 장관 같은 분이 어디에 통장에 지금 돈이 뭐 11억 막 이렇게 들어 있고 네. 아파트를 하나 최근에 새로 샀는데 음. 그거를 그냥 어쩌다 보니 그렇게 한 거고 11억은 음. 빌린 돈이다. 그러면 사용증도 있다. 예, 사용증도 있다. 그러면 네. 아뭐 입증이 돼 있으니 이거는 더 이상 수사를 하면 안 되겠다라고 음. 그게 접을 사람들인가 아. 본인들이 가슴에 손도 놓고 좀 생각해 봤으면 좋겠어요. 그런 사건이 있을 때 예. 바로 이제 시작되는 게 언론에다가 그 내용 흘리고 음. 그 다음에 그것이 얼마나 그 어, 말하자면 통상적이지 않은가에 대해서 계속 이렇게 문제를 제기하게 해서 기사를 도배하게 만든 다음에 네. 이 사람을 이렇게 몰고 가거든요. 아하. 어, 그런 수법이 아니었기를 바랍니다만은 예. 상당히 위험한 해명을 하고 계시는 것 같습니다. 아, 근데 참이 부분 그러니까 이번에 곽상도 전 의원도 구속이 됐지만 네. 이 구속된 건좀 어떻게 보세요? 일차 그러니까 때는 곽상도 씨도 뭐라고 그래? 거기도 검사 출신이잖아요. 그렇죠. 뭐라고 그랬어요? 처음에 무슨 퇴직금 받은 거다, 산재 보상금 아, 예, 받은 예, 거다. 예, 예. 맨 처음에 그렇게 얘기했죠. 그렇게 얘기했잖아요. 네. 그러니까 그 핑계 없는 무덤이 없다고 하지만 특히 검사 출신들이 뭔가에 대해서 이렇게 대답하거나 얘기하는 걸 보면은 어... 본인들이 수사 과정에서 겪, 겪었던 어떤 범죄자의 행태를 답습하는 경우가 많은데. 음... 그 박상도 씨도 계속 지금 와가지고 뭐뭐 뭐 무슨 추정만 가지고 한다 저거 얘기를 하는데 네. 그게 과연 추정만 가지고 할 일인지 그러니까 회사에서 몇년 동안 근무하던 20대 직원에게 50억을 주는 회사가 어디 있는가 그리고 음... 공교롭게 이게 또 50억 클럽이라는 이름으로 거명이 다된 사람들이잖아요 이게. 네. 돈을 주는 쪽으로부터 그렇네요. 그 녹취가 검사. 나왔으면 네. 자기들이 검사할 때는 확실한 증거라고 생각하고 반드시 기소했을 아. 사안이죠. 구속영장 청구해야 될 사안이고. 예. 그러면 우리가 참 이해가 안 가는 게 윤석열 이세 글자가 네. 이름이 들어가 있는 녹취록 그것도 똑같은 녹취록 아닙니까? 그렇죠. 네. 검찰도 다 이제 보고 있었을 텐데 음. 그게 왜 수사가 안 됐을까? 
왜 아무 일 없이 그냥 그러니까 접수돼 수사를 있었을까? 한다고 지금 말을 하면서 그 녹취록이 공개되지 않으려 않게 하려고 검찰이 길을 쓰면서 소송까지 했던 거 아니에요. 그러니까 그게 그, 그 그런 게 있죠. 이제 예를 들면 그거 한번 보십시오. 최근에 윤석열 씨가 검찰에서 나오니까 과거에 수사가 안 되던 게 수사가 돼가지고 구속 기소가 되잖아요. 음. 도이치 모터스가 그랬고 네. 최은순 씨 건이 그랬고 그러네요. 그러면은. 예전에 그 문제가 제기됐을 때왜 수사를 안 했는가 어? 음... 그때 수사를 안한 거는 왜 그랬는가를 규명하는 게 순서예요 네. 그것도 수사권 기소권을 한 손에 쥐고 국민들에게 우리는 굉장히 유능하게 열심히 살아온 정의로운 사람들이 모여있는 조직인데 오해를 너무 심하게 받고 있다고 라 주장하는 게 검찰의 기존 입장이거든요 음... 그리고 검찰개혁이 그다지 필요하지 않다 왜냐하면 우리가 잘하기 때문에 우리가 잘할 수 있다 네. 오히려 검찰을 독립시켜달라 어. 이런 주장을 하는 게 지금 국민의힘에 있는 검사 출신 의원들의 주요한 주장이에요 네. 그러면 그런 것들을 입증하려면 가장 기본적으로 필요한 게 국민들의 신뢰를 얻어야 되고 음. 그러려면 검찰이 자정 능력이 있다는 라걸 보여줘야 됩니다 네. 그런 문제가 생겼을 때 검찰이 어떻게 대처했는가 아. 근데 검사들이 수사를 했다가 나중에 문제가 돼가지고 무슨 특임 검사를 임명하네, 네. 뭐 특별 검사가 돼가지고 뭐 어떻게 하네 해가지고 뒤집히는 사건들이 꽤 많이 있거든요. 음... 근데 그거 그런 사건에 대해서 과거에 이 사건이 그러면 왜 덮였는가를 제대로 수사해가지고 네. 그때 그 덮었던 검사들을 찾아내서 처벌하는 거 보셨어요? 아, 못본것 같아요. 없어요. 네. 한 번도 없단 말이에요. 그리고 어떤 문제가 생겼을 때 검사가 관여돼 있으면. 그 부분에 대한 수사나 처벌은 최소한으로 줄이는 게 일상 답안사였어요. 네. 그러니까 그 그런 것들이 그 룸사롱 접대 검사 뭐 사건 아, 이런 거에서 네. 드러나서 보여졌잖아요. 음. 그런 것들 때문에 공수처를 만들어야 된다는 국민적 여론이 그렇게 높았던 것이고. 네. 그런데 지금 대장동 사건과 관련돼서 이렇게 하는 모습을 보면 거기 다 검명된 사람들이 대부분 다 검사란 말입니다. 음. 검사 출신이란 말입니다. 그리고 검사 출신들이 검찰에 퇴직한 이후에 살아가는 방식하고도 연결돼 있고 네. 그게 서초동에서는 상당히 알려진 검사 출신 변호사들이 일확천금을 하는 방식 중에 하나고 어... 그 다음에 왜 검사들이 그렇게 특수부에 가려 가고 싶어 하고 네. 왜 그렇게 어~ 그~ 승진을 하고 싶어 하고 음... 하는지가 음... 그 대장동 사건의 구조나 네. 거기에 50억 클럽에 등장하고 있는 소위 전직 고위 검사들의 몇 명과 음. 그 대장동 사건이 진행될 때그 사람들이 어떤 위치에서 음. 무슨 일을 했었는가 한 사람은 관할 검사장으로서 네. 사건을 축소시켰다는 의혹을 받을 수밖에 없는 위치에 있던 사람이고 또 어떤 사람은 거기에 난데없이 묵었던 사건을 들고 와가지고 대장동 사건의 그 철거를 반대하는 뭐그 철거민 연합회 뭐 이런 회장이나 이런 분들을 갑자기 구속하거든요. 음. 그러니까 그런 걸 구속할 때 검사장이 또 50억 클럽에 들어 있어요. 음. 그러니까 이런 저런 점들을 보다 보면 이거는 검찰 커넥션, 부패 카테 그 부패 카르텔 이런 것들을 충분히 의심할 수밖에 없고 그거를 규명해야 될 사건입니다. 언젠가는 그렇게 돼야 할 것이라고 저는 믿습니다. 네. 그런데 그런 사건일수록 검찰이 한 점의 의혹도 받지 않기 위해서 특히. 검사 출신 대선 후보가 나와서 음. 그 사람 봐주려고 수사하는 거 아니냐라는 의혹을 받을 수밖에 없는 구조가 돼 있으면 더더욱 그 불명예를 떨치기 위해서 네. 그런 것들을 숨기지 말았어야 되는데 아. 그 녹취를 숨기기 위해서 가진 애를 쓰는 걸 보면 음. 뭔가 하여튼 좀 석연치 않다. 석연치 음. 않다. 음. 그러니까 이 카드, 형 카드면 은 윤석열이 죽는다. 이 얘기가 참 정말 충격적인 그런 녹취 내용인데도 불구하고 글쎄요 지금 현재 뭐 여론 상황이나 현재 어, 좀 민심이랄까 이런 좀 보면 여기에 대해서는 좀 반응을 많이 안 하는 것 같기도 하고 시청자분들 좀 그건 그런 부분 좀 지적을 좀 하시는 것 같아요. 이렇게 탓하는 건 아니지만 네. 제가 얼마 전에 인터뷰에서도 그 말씀을 드렸는데 그 윤석열 아니고 이재명이라고 써 있었으면 음. 지금 언론이 어떤 태도를 취하고 있고. 선거 판세는 네. 어떻게 됐을까? 아... 그걸 생각해 보면 그 기자분들도 쉽게 답을 못 하시더라고. 왜냐하면 아... 본인들도 알거든. 그렇게 되면 이제 얼마나 많이 이게 도배가 됐을 것이며 음... 그분 하나 가지고 나온 기사의 양과 네. 지금 네카드면 윤석열 죽는다라고 했던 기사의 양을 비교해 보면 
아. 글쎄 뭐 수십 배 차이 나지 않을까요? 네. 그건 좀 그렇게도 참 비교를... 우려스러운 부분입니다. 네. 근데 1차 토론 때 보니까 이재명 후보가 대장동 의혹에 대해서 윤석열 후보가 공세를 펴니까 거기에 대해서 김만배 씨 얘기도 하고 김만배 씨 누나가 윤 후보 부친 집 사줬던 그런 얘기도 네. 막 하면서 네. 공세를 펴니까 윤석열 후보가 그냥 웃더라고요. 예, 예. 그 웃음의 의미가 뭘까? 의원님은 어떻게 좀 해석하셨습니까? 글쎄 그런 부분이야말로 본인이 가장 자신 있게 해명해야 될 아, 얘기였던 것 같은데 예. 거기서 상갓집에서 눈만 마주친 사이라고 역정을 내거나 네. 본인 특유의 화법 있잖아요 아니 그렇게 정 이상하면 고소하란 말입니다 뭐 이렇게 나오거나 아니면 은그 유일하게 하나 팩트를 얘기하는 게 그거던데 네. 그 아버지 집 얘기하니까 뭐그 싸게 판게 그러면 그게 아. 마, 마, 이체 맞습니까? 뭐 이렇게 얘기하던데 네. 그거는 다른 사람도 아니고 본인의 캠프에서 아마 제가 김용남 변호사였던 걸로 기억하는데 예. 그렇게 김만배 씨 누나가 윤석열 씨 아버지 집을 살 확률이 로또 맞을 확률 정도죠. 그렇지만 네. 그렇지만 우연이지만 그렇게 된걸 어떡합니까? 이런 식의 음. 해명성 얘기를 하는 걸 제가 들은 기억이 있는데 네. 그러니까 누가 봐도 이상하죠. 왜 그게 김만배 씨 누나가 그리고 그때 그 집을 산 이유가 무슨 강아지들을 좋아해서 마당 있는 집을 구했었다라고 했는데. 그렇죠. 정작 그럼 마당에 가서 강아지를 길러야 될거 아니에요. 근데 네. 들어가지도 않았잖아요. 그러면 음. 그런 거 하나 하나가 그러니까 본인들이 검사 출신이기 때문에 더잘알 거라니까요. 제가 음. 계속 묻습니다. 네. 본인이 검사라면 그런 의혹이 있을 때 아무것도 아닌 거라고 그냥 넘길 것인지 음. 열심히 수사할 것인지 네. 가슴에 손을 얹고 생각을 해보고 토론에 나와서 그렇게 대답하시라. 네. 내가 검사라면은. 이거는 왜 어쩌 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 해서 이 해명이 맞다고 생각해서 나는 수사를 안할 것입니다 음. 라고 자신 있게 얘기할 수 있으면 그렇게 얘기를 해야죠 네. 그렇게 답을 해야 하는 게 도리지 아, 그러니까 지난번에 저희 송영길 대표가 저희 스튜디오에 나와가지고 네. 인터뷰를 했었는데 아. 오윤호가 묻다 인터뷰를 했었는데 네. 그때 윤석열 총장이 검찰의 사조처럼 운영했다 이런 얘기도 했어요 송영길 대표가 아니 그거는 송영길 대표가 말씀한 게 아니고 네. 검사들이 얘기한 걸 확인한 거죠 그러니까 아. 그 징계 취소 청구 소송의 그 행정법원 판결 네. 거기 보면은 그두 가지 내용이 좀 핵심적으로 검사들의 발언으로 있잖아요 그 네. 뭡니까 한동훈에 대한 압수수색 영장이 발부됐다 한동훈 휴대폰에 대한 그러니까 총장이 너무 놀래가지고 넋이 나간 사람처럼 네. 앉아있더라 이거를 음. 당시에 그 대검 간부들이 얘기를 한게 있고 아. 그 다음에 또 하나가 저기 서울중앙지검의 수사팀이 네. 그 대검의 말하자면 장모 사건 대응팀을 꾸려가지고 음. 그게 손준성 검사가 팀장 역할을 하, 하면서 네. 대응을 하고 있다는 라 것이 그 파닥에 음. 알려졌다. 음. 네. 그래서 제가 국감 때 그걸 확인하는 질문을 하니까 당시 중앙지검 1차장이었던 이정현 검사인가? 그, 네. 그 이정현 검사장이 그때 저희가 알 정도면 저희가 맨 마지막에 알았을 것이고 아. 대검에서는 이미 다 파닥에 다 알려진 사실 음. 로 기억합니다라고 확인을 해줬단 말이에요. 네. 그러면 그리고 또 내부에서 또 장모 사건을 쭉 파악해가지고 이렇게 확인하는 문건들, 그 다음에 음. 판사 사찰 문건에 등장하는 사건들이 주로 보면은 조국 장관 사건이나 그그 그 처가와 관련된 뭐 아니면 또 시국 본인이 중점적으로 언론 플레이를 했던 무슨 네. 울산 사건이나 음. 뭐 이런 것들 그런 문건들이 지금 나왔고 그거를 그 내부적으로 뭔가 이렇게 어 준비하고 논의하고 확인했던 흔적들이 그때 세계일보 특종이었던 걸로 제가 기억하는데 네. 그런 게다 나왔잖아요. 그래서 아. 이게 대검이 개인 로펌이냐 음. 응? 그러면서 뭐 법무법인 이름이 뭐 법무법인 처가, 처갓집이냐 <웃음> 그렇게까지 얘기가 나오고 했었는데 네. 아. 그, 그, 그 정도면 은그 정도면 은 당연히 사적으로 조직을 운영한 거라고 아. 봐야 되지 않나요? 그리고 결과적으로 본인이 임기도 다 채우지 않고 정차하려고 뛰쳐나왔잖아요. 음. 그러면 그간의 조직을 사적으로 운영했다라는 걸그 이상 입증하는 증거가 뭐가 있을까요? 아. 